Hi friends, in the video, we will see strong assets. How do we memorize all strong assets? We will see which one is strong asset. For example, which is strong? HCL or HF? Then we will see confusion about HF or HCL. In this video, we will see all strong assets. அப்பிறோம் strong assetக்கு weak assetக்கு என்ன difference அப்படியுங்கருதும் இந்த வீடியோல் நாம் பார்க்கலாம் first of all there are 7 strong assets HCL hydrochloric acid hydrobromic acid hydroiodic acid sulfuric acid Perchloric Acid Chloric Acid 7th one is Nitric Acid These are the 7 strong acids இதைத் தவறு நீங்கள் எந்த acid குடுத்தாலும் அது weak acid தான் அது நீங்கள் நல்லாம் மாயின்ட வைச்சுக்கும் என்ன acid குடுத்தாலும் HF or HIO3 இல்ல HCRO4 இந்த மாறி எந்த acid குடுத்தாலும் it is weak when compared to these 7 acids இது நீங்கள் எப்படி நியாப்பு வைச்சிக்கலான்னா இந்த மூனையும் வந்து நீங்கள் Halogen Periodic Tableல Halogen Familyல வந்து இது orderல வரும் நீங்கள் பார்த்திக்கலாம் Nitrogen, Oxygen, Fluorine, Chlorine, Bromine, Iodine இந்த மூன் element ஓட நீங்கள் Hydrogen செய்த்து நாம் இந்த மூன் acid நீங்கள் easy நாப்பு வைச்சிக்கலாம் Halogen Familyல மிச்ச 4 acids வந்து அதில் 2 வந்து chlorine ஓடது 1 perchloric acid இன்னும் chloric acid மிச்சர் 2 தான் இருக்கு 1 nitric acid இன்னும் sulfuric acid இதே periodic table nitrogen, oxygen oxygen formula oxygen sulfur வரும் so இந்த diagonally 2 elements இந்த 5 elements நீங்கள் நியாவு வைச்சுக்குடா இந்த 7 acids வேல்தியில்லாம் Halogens, Chlorine, Chlorine, Bromine, Iodine இது மூனோட நீங்கள் ஹெச்சு சேத்து நீங்கள் நான் You will get the first three acids Hydrochloric Acid, Hydrobromic Acid, Hydroiodic Acid Then Chlorine ஓடது two acids Perchloric Acid and Chloric Acid Then the diagonally two elements Nitric Acid and Sulfuric Acid That's it These are the seven strong acids இது தவறை எந்த acid குடுத்தாலுமே 100% sure it is weak Okay, இங்களா அது நீங்கள் மைனில் யாம் வைச்சுக்கணும் இப்பான் நான் first கேட்ட கவச்சின் என்னது எது strong acid HCL or HF இப்பான் நான் முதலே சொன்னம் மாறி 7 acids தான் strong acids அது தவற வரு எதுமே strong acids கடையாது அப்பா இதோட answer obvious HCL தான் இப்பா வந்து strong acid கு weak acid கு என்ன difference அப்படின் பார்க்கலாம் இப்பா strong acid for instance HCL எடுத்துக்கலாம் HCL வந்து நீங்கள் வந்து தண்ணில மிக்ஸ் பண்டிருங்கள் நான் உங்களுக்கு HCL வந்து 100% dissociate ஆயிரும் பிரச்சிச் சிடுவோ இதை வந்து இந்த சிம்பல வைச்சியாம் உங்களும் சொல்ல முடியும் என்ன இங்கு equilibrium exist ஆகல எல்லாமே dissociate ஆயி the entire reaction is shifted towards the right side இங்கு equilibrium exist ஆகல இந்த once இது dissociate ஆயிர்ச்சு நான் it will never come recombine to give back HCL ஆனா இதை HF hydrofluoric acid நீங்கள் தண்ணில் mix பண்ணீங்கள் நான் the only difference is there exist an equilibrium 10 molecules of hydrofluoric acid dissociate ஆயிர்ச்சு நான் சிலது வந்து recombine ஆகி மருடியும் left side of the reaction குடுக்கும் so இங்கு வந்து equilibrium exist ஆகது okay இங்கலா this is the only difference இது வந்து 100% dissociate ஆயிரும் இப்பு நீங்கள் ஒரு 1 mole of HCL நீங்கள் தனில போட்டுங்க நான் உங்களுக்கு at the end of the reaction you will get 1 mole of chlorine ion chloride ion as well as 1 mole of hydronium ion ஆனா 1 mole of hydrofluoric acid நீங்கள் தனில dissolve பண்ணீங்கள் நான் 
அது வந்து ஒரு ஈக்குவலிபியம் தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுமே தவிர த என்டையர் ஹைட்ரோஃபுரிக் ஒன் மோல் ஆஃப் ஹைட்ரோஃபுரிக் ஆசிட் வில் நாட் டிசோசியேட் இன் டு எஃப் மைனஸ் அதனால தான் இது வீக் ஆசிட் அப்படிங்கிறாங்க ஏன் வீக் திஸ் இது வந்து ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் அளவுக்கு ஹைட்ரோனியம் ஃபர்னிஷ் பண்ணல அதாவது உருவாக்கல அந்த மாதிரி கூட சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் அண்ட் வீக் ஆசிட் இப்போ ஒரு ஆசிட் வந்து எப்படி ஸ்ட்ராங் ஆசிட் அல்லது வீக் ஆசிட்னு சொல்ல முடியும்னா அதோட பி கே ஏ வேல்யூ வச்சு தான் சொல்ல முடியும் இப்போ ஸ்ட்ராங் ஆசிட்ஸ்க்கு ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா அதோட பிகேஏ வந்து லெஸ் தன் மைனஸ் ஒன்னா இருக்கும் ஓகேங்களா பிகேஏ இஸ் நத்திங் பட் மைனஸ் ஆஃப் லாக் கேஏ கேஏ வந்து டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் அதாவது எவ்வளவு டிசோசியேட் ஆகும் அப்படின்னு இப்ப நான் என்ன சொன்னேன் ஸ்ட்ராங் ஆசிட்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டிசோசியேட் ஆயிரும் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இந்த கேஏ அதாவது டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் வந்து அதிகமா இருக்கும் ஓகேங்களா பேர் வந்து டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் பேர்ல என்ன என்ன தெரியுது இது டிசோசியேஷனா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டேர்ம்ங்கிற மாதிரி அப்ப ஒன்னு நல்லா சொல்யூபிள் ஆகுதுன்னா அதோட டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் வந்து டென் பவர் செவன் அல்லது டென் பவர் நைன் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஹை ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அப்ப இதை லாக்ல போட்டீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு இப்ப லாக் ஆஃப் டென் பவர் செவன் வந்து செவன் சின்ஸ் இட் இஸ் மைனஸ் லாக் ஆஃப் கேஏ மைனஸ் லாக் ஆஃப் டென் பவர் செவன் என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் செவன் அதனாலதான் பிகே வந்து லெஸ் தன் மைனஸ் ஒன் அதாவது மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் இருந்தா ஸ்ட்ராங் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா என்ன சில பேர் டவுட் இருக்கும் எப்படிரா பாசிட்டிவ் நம்பரா இருந்தா தானே அதாவது பிகேஏ வந்து பெரிய நம்பரா இருந்தா தானே ஸ்ட்ராங் ஆசிட் அப்படி இல்ல கேஏ பெருசா இருந்தா ஸ்ட்ராங் ஆசிட் பிகே வந்து இட் சுட் பி ஆஸ் ஸ்மால் ஆஸ் பாசிபிள் மைனஸ்ல இருந்தா தான் இட் இஸ் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் ஓகேங்களா எதனாலன்னு மறுபடியும் ஒருக்கா சொல்றேன் இந்த பிகே இஸ் நத்திங் பட் மைனஸ் ஆஃப் லாக் கேஏ கே தான் டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் இது வந்து ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு டிசோசியேட் ஆகுது அப்படிங்கிற மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஒரு டேர்ம் இப்ப ஸ்ட்ராங் ஆசிட்ஸ்க்குலாம் வந்து இது டென் பவர் செவன் டென் பவர் நைன் அந்த மாதிரி இருக்கும் இதை வந்து நீங்க மைனஸ் லாக் ஆஃப் சம்திங்கிறப்ப வேல்யூ வந்து மைனஸ்ல கிடைக்கும் அதனாலதான் இந்த ஸ்ட்ராங் ஆசிட்ஸோட பிகேஏ எல்லாம் நெகட்டிவ்ல இருக்கு அப்ப இப்ப ஒரு ஆசிட் பிகேஏ குடுத்துட்டு ஸ்ட்ராங்கா வீக்கான்னு கேக்குறப்ப கூட நீங்க நெகட்டிவ்ல இருந்தா அதாவது லெஸ் தன் மைனஸ் ஒன் இருந்தா மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் செவன் அதெல்லாம் இருந்தா இட் இஸ் அ ஸ்ட்ராங் ஆசிட் அப்படிங்களா பிகேஏ இஃப் பிகேஏ இஸ் கிரேட்டர் தன் ஒன் இட் இஸ் அ வீக் ஆசிட் ஏன்னா இத நீங்க வந்து மறுபடியும் கேஏ க்கு கன்வெர்ட் பண்றப்ப இட் வில் பி அரௌண்ட் டென் பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னா டிசோசியேஷன் கான்செப்ட் வந்து பாயிண்ட் ஒன் தான் திஸ் இஸ் வெரி வெரி ஸ்மால் வின் கம்பேர் டு தீஸ் டூ ஓகேங்களா அதனால நிறைய பேருக்கு டவுட் வரும் என்னடா பிகே நெகட்டிவ்ல இருக்கு ஸ்ட்ராங் ஆசிட் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரே ஒரு சின்ன இது ஈஸி இப்ப என்ன ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இன் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி அதாவது பிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி எதுல வேணா ஆசிட்ல பிகே வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அல்லது இப்ப ஒரு ஆசிட் வந்து மைனஸ் எயிட் பாயிண்ட் செவன் அப்படின்னு இது வந்து ஸ்ட்ராங் ஆசிடா இருக்குமா வீக் ஆசிடா இருக்குமானா ஜஸ்ட் இத வந்து டென் பவர் மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இத நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க என்ன வேல்யூ பிகேன்னு கொடுக்கறாங்களோ அது இதுல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க இப்ப என்ன கிடைக்கும் டென் பவர் பிளஸ் எயிட் பாயிண்ட் செவன் கிடைக்குமா மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் பிளஸ் ஆயிடுது அப்ப டென் பவர் எயிட்னா இட் இஸ் வெரி ஹை அப்ப இந்த ஆசிட் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆசிட் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப பிகேஏ வந்து ஒரு ஆசிட்க்கு ஃபோர் அப்படின்னு தராங்க இது ஸ்ட்ராங்கா வீக் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது டென் பவர் மைனஸ் எக்ஸ் டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் இதுதான் கேஏ திஸ் இஸ் வெரி வெரி ஸ்மால் சோ த ஆசிட் விச் ஹாஸ் த பிகே ஆஃப் ஃபோர் இஸ் வீக் ஆசிட் அப்படின்னு நீங்க சொல்லிடலாம் இது ஓகேங்களா ஜஸ்ட் இந்த பிகே வேல்யூ வந்து டென் பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இந்த எக்ஸ் இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க என்ன வேல்யூ கிடைக்குதோ அது டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் அதை வச்சு நீங்க ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாமா 
or the strong or weak are. Eh? You know, higher the dissociation constant, stronger is the acid because the acid can easily dissociate. For acid, it is 10 power 9. When the dissociation constant is not in the same way, the acid is not in the same way, it will easily dissociate. Then, PK value is the strong acid. In the 10 power minus x, you can substitute it. In organic chemistry lessons, you can compare PK with reasoning. Why 4 nitrophenol is more uh, acidic than uh, 2 nitrophenol and the mari. Upper running a PKA which in the mari could compare Pani Pakla. Either Kami PKA was the strong acid arco, either Kadiga PKA was the weak acid arco. Yana, this is the reason that this is the reason behind that. Okay, in law. Pro inorganic chemistry, these are the seven strong acids that you need to remember, which is very easy. That's it. In the video, like put it in like panga, only in the topics the video ponomo, other than the comments la post panga. In the video, la, now strong basis pati solra. Thanks for watching.